ஒரு இன்சிடெண்டை சொல்கிறேன் மைக்கேல் பெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவனை பால்டிமே ஒரு புல்லெட் அப்படிம்பாங்க நூற்றி இருபது கோடி ஜனத்தொகையை வைத்து கொண்டு ஒரு தங்கப்பதக்கத்தை வாங்குவதற்கு போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்தியா போன்ற நாட்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே பால்டி மோர்னு ஒரு குட்டி தேசத்திலிருந்து வந்த ஒருத்தன் மைக்கேல் பெல்ஸ்ன்னு நீச்சலில் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில இருபத்தி ஐந்து தங்கப்பதக்கங்களை ஒரு தனி மனிதன் வாங்கி நிரூபித்திருக்கின்றான் எப்படி இது சாத்தியப்பட்டது என்று கேளுங்கள் இவான் குரோக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தனோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பீஜிங் ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கிட்டான் அப்போ அவன் தோத்துட்டான் தோற்ற உடனே இவான் குரோக்கர்கிட்ட போய் எப்படி இவ்வளோ குறைச்ச டைமிங்கில் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைலில் இவ்வளோ குறைச்ச நேரத்தில் நீ இந்த தொட்ட வெற்றிக்கோட்டை தொட்டாய் எனக்கு அதை கற்றுக் கொடுங்கிறான் அவன் இவனை இன்சல் பண்ணிடுறான் இவன் கொஞ்சம் கூட வருத்தமே படலை அப்படியே அவனை மெடலோடு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் அவனுடைய படுக்கை அறையில் ஒட்டி வச்சுட்டான் நான் சொல்லுவது கதை இல்லை நிஜம் தினம் மூணு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவன் காலையில் கண் விழிக்கும் போது இவான் குரோக்கரை பார்த்து அவனுக்கு தூக்கம் வருமா தினம் ஆறு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான் இதன் மூலமாக அடுத்த ஒலிம்பிக் நாலு வருஷம் கழித்து நடக்கும்போது அவங்க அம்மாட்ட போகிறான் ஒரு தங்க பதக்கத்தையாவது வாங்காமல் இந்த இவான் குரோக்கரை அவன் கலந்து கொள்ள போகின்ற எட்டு போட்டிகளிலே ஒன்றிலாவது அவனை ஜெயித்து தங்க பதக்கத்தை வாங்காமல் இந்த மண்ணை தொட மாட்டேன் இது சத்தியம் என்று தன் தாயிடம் சொல்லிவிட்டு செல்கின்றான் நடந்தது என்ன தெரியுமா நண்பர்களே எட்டு போட்டியிலே ஏழு போட்டியிலே உலக சாதனையை படித்து படைத்து எட்டாவது போட்டியிலும் தங்க பதக்கத்தை பெற்று ஒரே போட்டியிலே இவான் குரோக்கரை எட்டு போட்டியிலும் தோற்கடித்தான் எப்படி சாத்தியப்பட்டது அவமானங்கள் இல்லாமல் வெகுமானங்கள் இல்லை இதில் தோற்று போனவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீர்கள் பார்வையாளர்களாக இருப்பவர்களை பற்றி யாரும் இந்த நாட்டில் கவலைப்படுவதில்லை ஆனால் வெற்றி பெற்றவனும் தோல்வி அடைந்தவனும் இந்த சரித்திரத்தில் இடம்பெறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு எனவே தொடர்ந்து உங்களுடைய மைதான பணி தொடர வேண்டும் ஏன் இந்த மைதானத்தை பற்றி நான் ஆரம்பித்தேன் என்றால் இந்த இடத்திலே ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றேன் நான் கல்லூரியிலே படிக்கும்போது உங்களைப் போல ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக கல்லூரிக்கு செல்லும்போது எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு காக்கி உடை அணிந்த காவல்துறை அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அவா என்னுடைய நண்பன் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தவன் அவனுடைய ஆசை என்ன என்று எனக்கு தெரியாது ரெண்டு பேரும் காலேஜ் போகும்போது அந்த ரெண்டு பங்களாவையும் பார்ப்போம் என்னுடைய எண்ணம் என்னென்றால் ஒரு பெரிய மீசை வச்சுட்டு ஒரு வி ஷேப் எக்ஸசைஸ் பாடியில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் ஏற்கனவே ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பி வேறு யாரும் இல்லை திரு வால்டர் தேவாரம் அவர்கள் தினம் ஒம்பதரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகும்போது நின்று பார்ப்பேன் நான் என்னுடைய நண்பனும் கூட நிற்பான் அவன் எதை பார்த்தான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் வெளியில் வரும்போது ஒரு நாள் காரை நிறுத்தி ரெண்டு பேரும் காலேஜுக்கே போகிறதுலே ஏண்டாங்க நிற்கிறேன்னு கேட்டார் நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஏன் என்ன மாதிரி ஆகணும்னு கேட்டார் யார் பார்த்தாலும் ச வருகின்ற வழிகளிலெல்லாம் வணக்கங்கள் குவிகின்றன எல்லோரும் உங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க சல்யூட் அடிக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னால் எல்லோரும் கேட்குறாங்க நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ண முடியுது சிவப்பு விளக்கு சுழலை காரில் போகிறீங்க இப்படி ஒரு காக்கி யூனிஃபார்மை போட்டிருக்கீங்க இவ்வளோ பெரிய பங்களா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நீ கல்லூரி நேரம் போக மீதி நேரம்லாம் மைதானத்தில் செலவு பண்ண ரைஃபிள் கிளப்பில் போய் சேர் என்சிசியில் சேர் நீ என்ன மாதிரி ஆயிரலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சேன் இப்போ நான் சொன்னேன்னே அவேர்னஸ் இஸ் நாட் லேக்கிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் லேக்கிங்னு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அப்படியே போயிருந்தேன்னாக்கா அது என்ன ஆயிருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் கேட்டது எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் செஞ்சதுனால என்னாச்சு என்னுடைய நண்பனினுடைய ஆசை என்ன என்று எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னேன் அல்லவா கல்லூரி நேரம் போக மீதி நேரம் அத்துணையும் ஒரு ஹிந்து பேப்பர் இங்கிலீஷ் பேப்பர் வாங்கி ஒரு லைன் விடாமல் படிச்சுக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் நூலகத்திலே உட்காந்துருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் காவல்துறை அதிகாரிக்கான போட்டி நண்பர் ராஜேந்திரனுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் சர்வீஸ் கமிஷன் போனோம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு என் நண்பனுக்கு கிடைக்கல அவன் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை நான் தான் கவலைப்பட்டேன் அவன் வரலேன்ட்டு பயிற்சி முடித்து பல இடங்களிலே பணிபுரிந்து சிறப்பு பதவி உயர்வை எல்லாம் பெற்று எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்து கொண்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக கல்லூரிக்கு சென்றேனோ அதே எஸ்பி பங்களாவிலே மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக குடி புகுந்தவன் நான் இதை ஏன்
பதவியேற்று முடித்துவிட்டு மரியாதை நிமித்தமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்ப்பதற்காக மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்றேன் நண்பர்களே அங்கே நூலகத்திலே அதிக நேரம் படித்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட கலெக்டராக அமர்ந்திருந்தான் இப்போ கிரவுண்டில் இருந்தீங்க மகிழ்ச்சி அறையில் கல்லூரி அறையில் இருக்கிறீங்க அதை விட மகிழ்ச்சி ஒன்று மைதானத்தில் நேரத்தை செலவிடுங்கள் கல்லூரி நேரம் போக அல்லது நூலகத்திலே செலவிடுங்கள் இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு ரோட்டில் நின்ன கடைசி வரைக்கும் ரோடு தான் இதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை அடுத்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் அத்துணை பேரும் இங்கே பேசும்போது சொன்னாங்க மூன்று முறை அகில இந்திய போட்டியிலே தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்கள்லாம் கைதட்டினீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அது உண்மைதான் இத்துணை பெண்கள் உட்கார்ந்திருக்கின்ற இந்த அரங்கத்திலே நான் ஒரு மிக முக்கியமான கருத்தை பெண்களினுடைய திறமை என்ன என்பதை மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் பெண்களே உணர வேண்டும் என்பதற்காகவும் நான் கூறுகின்றேன் ஆங்கிலத்தில் ஒன்று உண்டு விமன் ஆர் ட்ரையிங் டு ப்ரூவ் தட் விமன் கேன் டூ வாட் மென் கேன் டூ விமன் வேர் நாட் கிரியேட்டட் டு டூ வாட் மென் கேன் டூ பட் விமன் வேர் கிரியேட்டட் டு டூ வாட் மென் கேனாட் டூனா பெண்கள் வந்து ஆண்கள் செய்கிறது எல்லாத்தையும் எங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுலேயே தன்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணுறாங்க ஆண்கள் செய்ய முடிந்ததை பெண்கள் செய்ய முடியும் என்பதற்காக பெண்கள் படைக்கப்படவில்லை ஆண்கள் செய்ய முடியாததையும் பெண்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும் என்று நிரூபிப்பதற்காக பெண்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த உண்மை எப்படி தெரியுமா மூன்று முறை அகில இந்திய போட்டியிலே தங்கப்பதக்கம் பெற்றவன் நான் என்ற காரணத்தினால் நான்காவது முறையாக நான் தங்கப்பதக்கம் பெறுவேன் என்று இந்த தமிழக காவல்துறை என்னை தேர்வு செய்து காஷ்மீரில் நடந்த ஒரு போட்டிக்கு அனுப்பினார்கள் இதை நான் எல்லா இடத்துலையுமே இதை சொல்கிறதுக்கு காரணம் உண்டு அப்படி போகும்போது மூன்று முறை நான் தங்கப்பதக்கம் பெறும்போதும் உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நூறு கஜ தூரத்தில் டார்கெட் இருக்கும் ஆறு ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணணும் புல்லில் அடித்தா அஞ்சு மார்க் இன்னரில் அடித்தா மூணு மார்க் அவுட்டரில் அடித்தா ஒரு மார்க் எல்லோரும் நாக் அவுட் சிஸ்டத்தில் அவுட் ஆகிடுவாங்க கடைசியில் எனக்கும் அச்சுதன் நாயர்னு கேரளாவிலேருந்து வர்ற ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் என்னை விட மூத்தவர் என்னை விட அருமையாக சுடக்கூடியவர் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே தான் போட்டி கடுமையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏதோ ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க்கில் நான் ஜெயிச்சிருவேன் முயற்சிக்கு முன்னால் வருகின்ற தயக்கமும் வெற்றிக்கு பின்னால் வருகின்ற மயக்கமும் ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை கெடுத்துவிடும் என்பதற்கு நானே ஒரு உதாரணம் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இல்லை நான் கோல்டு மெடல் வாங்குவேன் அவர் சில்வர் மெடல் வாங்குவார் இப்போ நீங்கள் வாங்கினீங்க இல்லையா இங்கேயும் அது நடந்திருக்கும் அந்த தங்கப்பதக்கம் வாங்கிறதுனால அந்த சில்வர் மெடல் வாங்கணுன்னு அப்படி அலட்சியமாக பார்த்துட்டு நான் போவேன் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டார் தலையை கீழே போட்டு பேசாமல் போயிடுவார் மூன்று வருடமும் நான்காவது முறையாக நான் சென்றேன் எல்லோரும் அவுட் ஆகிட்டாங்க கடைசியில் நான் நிற்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் எங்கே அச்சுதன் நாயர் அப்படின்னு கேட்டேன் அச்சுதன் நாயர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாருன்னு எனக்கு பயங்கர மகிழ்ச்சி நமக்கு போட்டியே இல்லைன்னு ஒரு ஆறு அடியில் ஒரு பொண்ணு வந்து நான் தாண்டா உனக்கு போட்டின்னு வந்து நின்றுச்சு வியந்து போனேன் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியிலே மூன்று முறை அகில இந்திய அளவிலே தங்கப்பதக்கம் பெற்ற என்னை ஒரு பெண் துப்பாக்கி சுடுதலிலே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜெயிக்க முடியுமா முதல் முறையாக என்று என்னுடைய கணக்கு நான் அந்த பொண்ணை பயமுறுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டாஸ் போடுவாங்க டாஸில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ ரெண்டாவது சொல்கிறாம்மா என்ன காரணம்னா கிரிக்கெட் மாதிரி எதிரியினுடைய பலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது சொல்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நான் என் டாஸ்லாம் வேண்டாம் முதல்ல சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு யூ கேரியான் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் முதல்ல போய் சுட்டேன் ஆறு ரவுண்டுக்கு அஞ்சு ரவுண்டு புல்லு ஒரு ரவுண்டு இன்னர் நல்ல ஸ்கோர் நீ தான் ஜெயிப்பேன்னு வால்ட்ரே சொன்னார் தேவாரமே நான் வந்து உட்காந்துட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரே மூச்சில் ஆறு ரவுண்டு சுட்டிச்சு அதுவும் அஞ்சு ரவுண்டு புல் ஒரு ரவுண்டு இன்னார் நான் வியந்து போனேன் உடனே நீ டார்கெட்டை பாருன்னார் தேவாரம் பட் நமக்கு நான் டார்கெட் பக்கத்தில் வந்துடும் டார்கெட்டை பார்த்தா என்னுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்ததை விட அந்த பெண்ணினுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்தது மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தது குரூப்பிங்னு சொல்லுவோம் நான் பயந்துட்டேன் என்னடா இது சிக்கலாக இருக்கும் போல் இருக்கு என்ன ஜட்ஜு கேட்டார் ஈக்குவல் மார்க் டாஸ் போட்டுடலாம் பண்ணார் நான் சொன்னேன் உடனே டாஸ் போட்டலாம்னு ஏன் தோத்தா டாஸில் தோத்தோம்னு சொல்லிக்கலான்னு அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வச்சு மிஸ்டர் கலியமூர்த்தி திஸ் இஸ் நாட் ஏ கேம் ஆஃப் சான்ஸ் திஸ் இஸ் ஏ கேம் ஆஃப் ஸ்கில் இது சீட்டு குளிக்கி போட்டு எடுக்கிறது இல்லைடா திறமையின் அடிப்படையில் முடிவு பண்ணுறது உனக்
உலகத்தில் உள்ள தெய்வங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வேண்டிட்டு ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டு சுட்டேன் ஒம்பது ரவுண்டு புல் ஒரு ரவுண்டு இன்னர் ஒரு நாளைக்கு இருபது ரவுண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் ப்ராக்டிஸில் கூட நான் அப்படி சுட்டதில்லை நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு வந்து உட்காந்து அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வந்துச்சு ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டு சுடிச்சு பத்துக்கு பத்தும் புல் நான் தோற்று போய்விட்டேன் நான் தோத்த பரவாயில்ல கைதட்டலாம் அதுக்கு அப்புறம் நடந்ததை சொன்னா நீங்கள் கைதட்டி ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அதிர்ந்து போவீர்கள் துப்பாக்கியை தூக்கி கீழே போட்டு அந்த பொண்ணு வந்து தொடச்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு சல்யூட் அடிச்சிச்சு பதறி போய் நான் எந்திரிச்சு நீ தானே நம்ம ஜெயிச்சா எனக்கு எதுக்கு சல்யூட் அடிக்கிறேன் நான் தானே உனக்கு சல்யூட் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சேன் அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னிச்சு தெரியுமா இந்த இடத்துல வெற்றி மமதை கூடாது என்பதற்காகவும் ஆண்களை விட பெண்கள் சிறந்தவர்கள் என்பதற்காகவும் பெண்களினுடைய திறமை என்ன என்பதற்காகவும் இதனை கூறுகின்றேன் என்று சொல்லி விட்டு இதனை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த பொண்ணு வந்து சொன்னிச்சு கலியமூர்த்தி அவர்களே என்னிடம் தோற்றதற்காக நீங்கள் துளி கூட வருத்தப்படக்கூடாது ஏன் தெரியுமா உங்களிடம் மூன்று முறை தங்க பதக்கத்தை பறிகொடுத்த அச்சுதன் நாயரினுடைய மகள் நான் என்று கூறியது இப்போ தெரியுதா ஏன் நீங்கள்லாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு 